Hey, how are you? Good evening. Good evening, my dear students. Welcome again to this class. I'm so happy to be with you again. Okay. This, this is uh, a great time to get started, right? I hope you had a great day today. I hope you... You were so happy today, this day, okay? Perfect. Welcome to this class again. I will share my screen. Hi. Okay, let's see. Perfect. I have here a reflection for you. Tengo aquí una reflexión para todos ustedes. Okay, Ivania, Sandra, ustedes siempre son las más puntuales. Congratulations for that. Thank you. <laughs> okay, Thank you. anytime. Definitivamente la puntualidad es algo que carecemos los salvadoreños, right? Nosotros no somos nada puntuales. Okay, excellent. Muy bien. Um, una pregunta, ¿ustedes, chicas, estuvieron juntas en el, en el módulo 1? No. No, pero sí tuvieron módulo 1 ustedes. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno saber eso. Ok, just give me a minute, please. Just give me a minute. Ok, okay. I'll be back. Okay, I'm here again. Perfect. We only have Sandra and Ivania. Okay, we are only girls today. Perfect. I have a reflection for you. Tengo una reflexión para ustedes y yo quiero que las dos puedan darme una opinión acerca de esta reflexión. Never stop learning because life never stops teaching. Okay. Hey, Stephanie. How are you? Creo que hoy no, no va a poder responder, right? Pero espero esté muy bien. Perfect. Eh, los que sí puedan y se vayan añadiendo, pueden leer esta reflexión and give your opinion. Bien. Ivania, what do you think about this reflection? Puede ser en español, ¿ok? Don't worry about that. ¿Qué piensa acerca de esta reflexión? Ok, we don't have Ivania here, or yes? I think yes. Ok. Um, que, que nunca dejamos de aprender, porque cada día que uno... ¿Qué pasa? Aprendemos cosas nuevas. Excellent. Perfect. Thank you so much. Give her a clap. Uh, what about you, Sandra? What do you think about this reflection? Yo pienso que, bueno, que en la vida, pues no todo es, está, pues claro, veas, todo el tiempo. Eso son, es que está bien cambiante. Y por eso mismo nosotros también tenemos que esforzarnos para ir aprendiendo día con día. Por eso, según lo que entiendo de la frase, es que nos dice que, que la vida siempre no, no deja de enseñarnos. Pues por eso mismo nosotros también tenemos que como ponernos el día de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, un idioma. ¿Qué es lo que yeah, estamos haciendo hoy? Yeah, you're learning. Eh, todos aprendemos y qué bueno que ustedes están acá aprendiendo y es porque han internaliz eh, sí, internalizado esta frase, right eh, Que nunca hay que dejar de aprender. Siempre con esa actitud de aprendizaje, ¿ok? Me equivoqué, right Mañana va a ser diferente. Mañana va a ser mejor. 
porque mañana vamos a tener otra lección, vamos a aprender otra cosa. Entonces, aprendemos todos los días y qué bueno que ustedes están conscientes de eso y por eso están aquí. So, welcome to this new class. Hemos estado viendo acerca there is and there was. No, no, no. There is and there are, right? Ok. Eh, el topic de hoy también es los trabajos. Ayer... Les decía que les iba a preguntar acerca de este vocabulario, right? So, voy a dejar un momento más esta, esta imagen por aquí para que se recuerden y luego les voy a preguntar. Ok, just um, one more minute. Just one more minute. Just a second. Ok. ¿Puede alguien decirme qué significa Mason? Ajá. Mason. Do you remember what Mason is? Ok, una vez más. Tan, 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 tan. What does Mason mean? Come on, come on. Albañil. Albañil, right? Okay, let's see. Mm -hmm. I don't remember. Gardener. Give me the meaning, the, the meaning of gardener, please. Jardinero. Perfect, jardinero. Let's see. Um, and carpenter? Easy, so easy. Carpenter? Carpintero. Carpintero, right? Okay, excellent. That's a um, job vocabulary. Okay, we have here an exercise. Okay, Fatima Lopez, hola. It's nice to see you here again. Hi, teacher. Good night. Hi, good evening, Fatima. Okay, perfect. Uh, tenemos un ejercicio acá y es acerca de, eh, nos dan aquí lugares, ¿ok? Y tenemos que completar este cuadro con, algunos, eh, con algunas ocupaciones o trabajos que hay en ese lugar. Por ejemplo, en, en, en el hospital nosotros tenemos a uh, doctor, tenemos nurse. Eh, ¿Qué más tenemos? Do you remember? ¿Qué, ve, qué, podemos, ¿Qué otras profesiones podemos ver en in a hospital? Um, do you remember security guard? Right? El vigilante, right? We have there. Okay, let's see what else. In an office, alguien que me pueda mencionar quiénes son los que trabajan in an office. Whatever you want. What about secret secretary? Okay, okay. Okay, just give me a minute, please, secretary. Secretary, right? Aha, ¿quién más trabaja en an office? Do you remember? Um, Fatima, do you remember who works in an office? The secretary. Y recepcionist. Receptionist, excellent. The receptionist. Okay, I think it is the receptionist. 
Yeah, llévate, right? The receptionist. Okay. Who else? What about a what about a lawyer? A lawyer, right? A lawyer works in an office. Okay, in a store. ¿Quién trabaja en una tienda? Okay, receptionist. ¿En una tienda? The cashier. Who else? ¿Cómo se decía um, el que atiende? Remember it. Ok, ayer los veíamos. Vamos a darle una repasadita. Ok, cashier, cook or chef, doctor, fly attendant, aeromosa, judge, el juez, lawyer, abogado, musician, el músico, nurse, um, eh, la enfermera, right, pilot, piloto, police officer, el policía, el recepcionista, and sales person. We have sales person. person. Mm -hmm. ¿Quién, ¿Quién dijo eso? No, no escuché muy bien. Okay, sales person. Who else? The security guard. Also works in a, in a store, right? A veces también vemos ahí eh, agentes de seguridad en las tiendas, right? Okay, in a hotel. Who works in a hotel? Receptionist. Receptionist, right? Receptionist. Ajá. Uh -huh. Wells Wells. ¿Quién hace la comida en los hoteles? Do you remember? The chef. Chef. The old the cook, chef. right? Chef. Perfect. Um, what about quién sirve la comida? Do you remember? ¿Acá lo tenemos? Waiter. Waiter or waitress, right? Both of them. In waitress. Perfect. We have done this exercise. Excellent. Well done, guys. In hospital. Okay, I want you to please read uh, in a hospital. Okay, let's see. Fatima. Hospital and you read the jobs. Uh, in a hospital, doctor, nurse, security work. Perfect. Give her a clap. Excellent. In an office, let's see, Bernardino. How are you, Bernardino? It's nice to see you here again. Thank you. How are you? Perfect. I'm doing great. Okay. Okay. Great. In a in an office, secretary, receptionist, and lawyer. Excellent. Perfect. Thank you so much, Bernardino. You're let's welcome. see, Ivania, in a store. Cashier, salesperson, and security worm. Perfect. Excellent. Well done. And we have here Stephanie in a hotel. Ah, no, no. Stephanie no puede responder. Uh, okay. I forget that. In a hotel receptionist. Chef, waiter, and waitress, right? Okay, excellent. I have a video for you. Lo tenemos ahí en la plataforma. Yo quiero que ustedes pues pongan bastante atención. Vamos a ver la pronunciación y la reducción de do and does en estas preguntas. So it's something very interesting 
to listen to. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand a program on TV even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Now, I would like for you to practice. Okay, just one more time the last part of the video. Una vez más, la última parte de el video. Okay. Where do okay. they work? Where do they work? What do you do? Okay, give me what do you do? Okay. What does he do? Where does he work? Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to... Ok, excellent. Bien. Tenemos acá la reducción, right? The do and does. Ok, espero que hayan estado moviendo su boca ahí, ¿verdad? Eh, practicando mientras estaba el video. Y podemos notar una, una diferencia aquí en where do you work and where do you work. ¿Ok? Unimos el auxiliar y unimos el subject. What does he work? What does he work? Y se escucha más natural, se escucha una pronunciación más fluida. Ok. Eh, a volunteer. Un voluntario que lea, let's see, las dos primeras. No, las tres primeras. Ok. Easy peasy. Complete? Yeah. The first one, where do you work? Where do you work? Mm. Where do you work? Where do you work? Okay, where does she work? Mm -hmm. Where does, does she work? Okay, excellent. Thank you, Bernardino. Okay, last... It's, 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 sorry, this is correct? 
The okay. third one, where does, does he work? Does, mm -hmm. does she? Does he? Does How does he? he? Does, does he? Does he? Yeah. Where does he work? Where does he work? Aquí es más alargado, right? Where does he work? Where does Where he work? Does, does he work? Okay. Uh -huh. Esta es como, como más quitándole el, el he, el, la g, podríamos decirlo. Where does he? Where does he work? Where does he work? Does, does he. Ah, casi no mencionamos la j, digamos. Where does uh -huh. he work? Where does he work? Uh -huh. hey, Where thanks. do you work? Where do you work? Where do you? It's like, ere. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Eh, vamos a ver. Sigamos, sigamos. Las tres, tercer, quiero ver. La cuatro, la cinco y la seis. ¿Alguien más? Where do they work? Where do you work? Where do they work? Where do they work? Ok, sigamos practicando. En este caso, what do, where, what do you do? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? What do they do? What do you do? Do you, right? Okay, vamos, vamos, eh, sin miedo. Sin miedo al éxito, como dicen ahí. Si se equivoca, le da otra vez. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que se anime? Excelente. Let's see, we're friends here. Estamos aprendiendo acá, vamos, vamos. Sacudámonos el miedo, sacudámonos la pena, right? Ok, así se empieza, ¿saben? Eh, una cosa muy importante de los idiomas es que los niños, aprendemos como los niños, estamos aprendiendo a hablar de nuevo, right? Entonces, los niños cometen errores y a veces no pronuncian la R, se han fijado en español. Y, y los niños, la doca, dicen, en vez de decir la roca, el carro, el cado. Y poco a poco ellos van aprendiendo. So, we have to practice here. Ok, let's see, Fátima. Las tres, eh, de, de la cuatro a las seis. <coughs> Where do they work? What do you do? What, what do he do? What does he what do? What do they do? Okay, excellent. Thank you so much, Fatima. Um, okay. Bien, vamos a, a dejarlo allí. Y ustedes pueden practicar en su en su tiempo libre, right? Okay. We have here a conversation y también, está, recuerden, estamos viendo también las preguntas acerca de los jobs, acerca de los trabajos, de las ocupaciones y cómo poder utilizar las preguntas o cómo responder cuando nos digan, ok, ¿a qué te dedicas? ¿A qué se dedica él? ¿A qué se dedican ellos? Ok, so we have um, a short video here about a conversation. And let's pay attention to this. Perfect. Hi everyone. In this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually... He's the manager. 
Now, let's try to understand how to he works in a hotel. Ok, una vez más y luego vamos a hacer Rachel and Angela. Perfect, one more time. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand. Thank you so much. I didn't notice that. Okay, estábamos viendo, right? Que estaba hablando que al, al hermano de una no le parece bien el manager, no le cae bien. Y estaba hablando con la hermana del manager. Can you imagine? Okay, ¿quién quiere ser el primer voluntario? Rachel and Angela. Read about the reading. Easy peasy, right? A ver, a ver, come on, come on. Let's take advantage of this hour. Aprovechamos esta hora, let's see. Mm. Ivania, you're the winner, Ivania, and Fatima, okay? Rachel, Ivania will be Rachel, and Fatima, Angela. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the man manager. Perfect. Excellent, thank you so much. Aquí le está preguntando, ¿dónde trabaja tu hermano? Tenemos eh, la primera señal que esta palabrita nos dice qué es lo que está preguntando. Luego utilizamos das. ¿Por qué alguien me diga por qué utilizamos das y no do en esta oración? Porque habla del hermano. O El sea, hermano. Él... Ajá, él, right, es singular. Perfect, thank you, Vania. Luego, en un hotel, le dice, oh, en serio, mi, mi hermano trabaja ahí también. Él es el agente de escritorio. Él es como el intermediario entre la compañía y, y el customer, el, 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 el cliente. Ok, y, y le dice, ¿le gusta mucho? O, ¿qué tanto le gusta? Esta oración podría ser, ¿qué tanto le gusta? Y ella le dice, no tanto, no mucho, right A él no le gusta o no le cae bien el manager. Oh, eso es muy malo, le dice. ¿Y para cuál hotel trabaja él? Acá está preguntando, what hotel does he work for? Le está preguntando, ¿qué hotel? ¿Para cuál hotel trabaja él? La plaza. En serio, es muy divertido. Mi hermano trabaja ahí también. Tú también. Oh, eso es interesante, le dice Rachel. ¿Y qué hace él? What does he do? Eh, de por cierto, le dice, él es de manager. Él es el jefe. 
Ok, perfect. ¿Alguna duda con respecto a este vocabulario? No, perfect. We have here the grammar focus. Simple present WH equation. Um, la palabra WH equation, la palabra eh, con WH que nos pregunta y nos, nos da la información de lo que está preguntando. ¿Dónde trabajas? Where do you work? Ay, let's see. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. O sea, recuerdan esta pregunta no significa que estamos haciendo, ¿verdad? En este contexto. How do, how do you like it? ¿Qué tanto te gusta? Podemos decir, I really like it. O también podríamos decir, I really enjoy it. De verdad lo disfruto. Enjoy, disfrutar. Ok, I think we have a video for that. Para que escuchemos la pronunciación. Let's see. Ah, sí, sí, sí. Sigue el, el video. Ok, escuchamos la pronunciación con este video. Perfect. And how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present, WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Okay, excellent. We have listened to the audio and the video, right? Bien. Uh, simple present WH equations. Tenemos la WH word. Luego do, do, I'm sorry, do and does, subject, verb, and complement. Por ejemplo, where does a nurse work? ¿Cuál sería la respuesta? Where does a nurse work? La respuesta sería, a nurse works. So remember the S of the work, of the word, I'm sorry. In a hospital. In a hospital. Excellent. In a hospital. What does she do? What does she do? 
por ejemplo, nos pregunta, ¿a qué se dedica? She is a nurse. Digamos que no nos han hecho esta pregunta, right? Entonces, pode, podríamos decir también, she is a receptionist, um, she's she a lawyer. A Hola, I'm sorry. She puts a vaccine. Exactly. Eh, solo que en este caso, remember, nos están preguntando la que se dedica. Entonces, nuestra respuesta va a ser la profesión. Ok. Mm -hmm. Ok. How do they like it? They really enjoy it. Ellos realmente lo disfrutan. O podríamos poner, it is okay, okay. Uh, hay diferentes respuestas para este. O, oh, they really hate it. Ellos lo odian. Wait, sorry. Ellos lo odian, ellos odian el trabajo. Porque nos pide especificaciones. Y también es muy interesante, lo podemos utilizar. Eh, nos, nos preguntan, right? Um, where, where do they work? Or they, where does she work? Y podemos decir, I don't remember where she works. Or I don't remember where does she work? En forma de pregunta, right? Okay. Lo que estamos haciendo acá es poniéndole un... Un mayor sentido a la oración con WH questions. Ok, let's see. Vamos a la siguiente. Esperen. Acá. Muy bien, hagamos este ejercicio. Dice, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Le, una vez más le está preguntando a qué se dedica su hermana. What does your sister do? My sister, she's a nurse. Ok, para saber lo que le está preguntando aquí y cuál WH word tenemos que usar, vamos a ver la respuesta. Dice, it's difficult, but she loves it. ¿Quién creen que le está preguntando? ¿Qué tanto le gusta? Y recuerden cómo decíamos qué tanto le gusta. How do you like it? How do you like it? ¿Cómo sería en este, en este caso? Le Fátima, let's see, ¿cómo sería en este caso? ¿Cómo le gusta a ella o qué tanto le gusta el trabajo? ¿El micrófono? How? Tenemos how, oh. does, she, y nos da La, like it. Like, like. Excellent. Thank you so much, Fátima. How does she like it? Tenemos WH word. En este caso también entra como una palabra con H, right? How, ¿qué tanto le gusta? How does, porque estamos utilizando she, like, sin la S, right? Porque estamos utilizando el auxiliar, it. How does she like it? It's difficult. Es, es, muy, eh, es muy difícil, right? Pero, but, significa pero, ella lo ama. Ella ama ser enfermera. She loves it. Estamos hablando en positivo, agregamos la S al verbo, en tercera persona. Ok, let's see, let's see. Número dos, eh, Bernardino. Ok, en este caso, ¿qué nos está preguntando? Veamos la respuesta. Dice, at the where, airport. Where does where, your brother right? work? Perfect. Excellent. Where does your brother work? Ya nos está diciendo, ¿verdad? Que él es un piloto. Eh... ¿Y esta, Bernardino? Uh -huh. Hola. Uh, how does he like it? Perfect. How does he like it? 
eh, he doesn't really like realmente no le gusta imagínense no le gusta ser piloto oh my god <laughs> like it um let's see Yancy hey Yancy it's nice to see you Yancy estamos eh, colocando las wh word como what where how entonces acá dice I guess they like them ¿Cómo sería? ¿Qué le está preguntando? Tenemos una pista aquí. Okay, I think Jens is not here, right? Acá sería how do your parents like? Excellent. Like. Oh, I guess they like them. Oh, yo creo, yo supongo que a ellos les gusta su trabajo. Them. I don't remember. Let's see, vamos a ver. Sandra Carolina. I don't remember what do you day for. I don't remember where. Ajá. Uh -huh. Let's see, vamos a escribirlo. Where. Hmm? Work. Work. Excellent. In an office in the city. Okay. Ivania, number four. What do you... Mm -hmm. What do you... Um, no, no sé. Remember? Do. Um, do, right? What do, What do you do? Esa es nuestra pregunta estrella de la noche y, y de la semana. What do you do? Eh, le responde, soy un estudiante. Okay? Ese es el sentido de la oración. No nos está preguntando qué estamos haciendo, sino a qué nos dedicamos. I am a, I, a student. I see. Dice, they are good. I like them a lot. Dice, do you your classes? Podríamos suponer que le está preguntando, ¿qué tanto te gustan tus clases? Porque acá le responde con like. Entonces, si le respondiera, por ejemplo, si le respondiera en un hospital, ¿cuál va a ser nuestra WH question? Sandra, por ejemplo. Where. Where. Muy bien. Eh, Ivania, si, le, si la respuesta acá fuera, on Saturday, el sábado, ¿cuál sería la pregunta? La WH question. Remember, here we have double H questions. What time, a qué horas, cómo, where, dónde, y tenemos when, que es cuándo, ¿ok? Don't forget to write these questions. Son muy útiles. No se olviden de anotar estas preguntas o estas palabras. Entonces nos van a ayudar a saber qué nos está preguntando. Entonces dice, I like them a lot. Entonces podemos suponer, como les decía, que nos está preguntando qué tanto nos gustan las clases. Um, how do you like your classes? How do you like your classes? They are good. I like them a lot. Me gustan mucho. Ok, si ustedes no saben alguna... Palabra, no duden en preguntar y yo les hago, eh, les doy ahí la pista. Ok, excellent. We have done this. Luego dice, um, ask questions about these people. Eh, haz preguntas acerca de estas personas. ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? Y si les gusta. Miren acá, tenemos a Ben, 
Tenemos a Claudia en Vicky en Owen. Ok. For example, um, what does Ben do? What does Ben do? Aquí dice, oh, um, he is a waiter. He is a waiter. Porque él es un mesero. Acá tenemos el ejemplo. Where does Ben work? ¿Dónde trabaja Ben? Él trabaja en un restaurante. ¿Cómo diríamos eso? Let's see. Eh, Bernardino. Él trabaja en un restaurante. He works in a restaurant. restaurant. In a restaurant. Perfect. Eh, let's see, Fátima. Vamos a ver. Le voy a preguntar acerca de Ben. <clears throat> How does he like it? ¿Se ve que le gusta el trabajo? No. No, right? No, no. So, podemos decir. Ah, esperen, se los voy a escribir acá. Aquí dice, a él le gusta. He really likes it. Pero como a Ben no le gusta, podemos decir, he does not like it. Y estamos, estamos um, utilizando el vocabulario que ya Hemos estudiado en negativo. Bien, no le gusta. Eh, a ver, Sandra, Carolina, ¿cómo se le ve el rostro a Claudia en su trabajo? Feliz. Feliz, right? Entonces, ¿cómo podría, si, si yo le pregunto, how does she like it? ¿Qué es lo que me va a responder? She, she does really like it. Really like it, right? Okay, solamente she really like it. Likes it. Like en este it. caso sería likes. Like. Mm -hmm. no, no agregamos el do acá o el does. She does really likes it. No, solamente la oración. She really likes it. Okay. Ma, let's see. Eh, Ivania. Miremos el rostro de Vicky and Owen. ¿Será que les gusta su trabajo? No. No, right? So, ¿cómo podríamos decir ellos no, a ellos no les gusta? They... They don't like. They don't like. It. Ok. Agregamos it para decir no les gusta eso. It es eso. Ok. They, vamos a escribirlo por acá. They don't or do not like it. O podríamos decir they don't. Really like it. They don't really like it. Okay. ¿Hay alguna duda hasta aquí, hasta el momento? Vamos a ver, vamos a ver. No se queden con ninguna duda. Con nada, con nada. Sean curiosos. Eh, por ejemplo, ¿qué significa this? No sé, cualquier pregunta. Miren, tenemos acá muchas, muchos, muchas palabras a veces que no conocemos. Ask, si no sabemos el significado de ask, podemos preguntar. Eh, ¿Por qué? Pu puede decirme por qué, Miss, por qué. En español, ¿ok? It doesn't matter si, si es en español, en inglés. Ok, la cosa es no irnos con ninguna duda de esta clase. Ok, perfect. Um, we have here other examples. Bien, esta ya las vimos. Tenemos con eh, diferentes WH questions. Alguien que me diga por qué se llaman WH words estas palabras. 
¿Ah? Lo vimos algunas clases atrás. Tell me. Porque comienzan con WH, ¿no? Sí, excelente. Porque con, comienzan con WH, WH, words. Ok, tenemos aquí, miren, unas WH words. What time? Tenemos how, where, and how. Otra vez. Estas nos dan el, la información o lo que quieren preguntar. Entonces, cuando nos hagan esas preguntas, lo que tenemos que agarrar lo primero es esa palabra, porque de ahí nos vamos a guiar. Ok, dice, what time does an engineer go to the work? Quiero que vean acá, what time sería nuestra WH word. What time es, la, es una misma, ok. A qué horas, luego ponemos el auxiliar does. An engineer, el subject, nuestro sujeto de la oración. Y me va a decir, ok, pero aquí tiene la N. Recordemos, existe A y existe AN. En este caso, engineer empieza con la letra E. Entonces, cada vez que empiece con una vocal, decíamos que vamos a poner AN, con N. Si fuera acá, por ejemplo, a judge. Miren acá, where does a judge work? Tengo solo a. Estoy hablando en singular, ¿ok? Pero inicia con una eh, consonante. Entonces, el rojo es el complemento. Bueno, acá tenemos el verbo y luego el complemento. What time does an engineer work to go to work? ¿A qué hora se va el, ingen el ingeniero a trabajar? Eh, Sandra Carolina, can you please read this sentence? Yes. An, an, an engineer goes to the work at 5 a.m. At 5 a.m. Perfect. Eh, let's see. Bernardino, la pregunta y la oración de esta segunda. How do the teacher get to work? The teacher get to work by car. By car. Perfect. Y no tenemos S aquí, miren, al, al verbo porque estamos utilizando plural. How do the teachers get to work? The teachers get to work by car. Es nuestra pregunta y tenemos la oración en positivo. Teacher, tengo dudas. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice exactamente la oración con el verbo get? Dice a qué horas llegan al trabajo. No, perdón, perdón, no, no, what time. No, dice cómo llegan al trabajo. Cómo llegan, llegar. Get Thank you. to work. Perfect, you're welcome. The teachers get to work by car. Llegan en carro. Ok, excellent. Gracias por la pregunta. Let's see, where does a judge work? ¿Dónde, dónde una juez o un juez trabaja. El juez trabaja en una oficina. And we have, how do they like it? A ver, alguien que me diga de nuevo que a mí se me olvidan las cosas, right? Alguien que me diga qué significa how do they like it? Sin miedo, let's see. One, two, three. ¿Qué tanto le gusta? Sí, ¿Qué tanto bien. le gusta? Gracias, sí, gracias. Gusta. ¿Qué tanto le gusta? Y a el... ¿They really like it? ¿Qué significa? One, two, three. Le gusta demasiado. Uh -huh, exacto. Eh, they really like it. Realmente le gusta o le gusta demasiado. Y podemos entender que lo disfrutan, right? Perfect. A veces, bueno, casi siempre en inglés eh, no vamos a traducir exactamente la oración con solamente que lo entendamos y, y percibamos lo que la otra persona quiere decir, con eso va a ser suficiente. Perfect. Ok, I have here an exercise for you. Tenemos acá el esqueleto de la oración, por acá se pueden ir guiando, y tenemos estos cinco minutos para terminar el, el ejercicio. Acá están desordenadas, pero 
nosotros lo vamos a ordenar. Ok, tenemos cinco minutos. Y si tienen una pregunta, pregúnteme. Pregúntame. Ok. Perfect. Okay, excellent. Time is almost over. Casi se acaba el tiempo. Eh, bien, tómele un screenshot ahí para que tenga las oraciones y las vamos a revisar mañana. Solo quiero saber quién puede decirme la primera. Solamente la primera, sí. let's. Okay, excellent. How does she go to the work? Perfect. How does she go, get to the work? Easy peasy, right? Muy, muy fácil. Ok, guys. Esta ha sido la clase de hoy. Eh, si tienen alguna pregunta, ustedes saben que todas las preguntas acá son bienvenidas. Espero que esta jornada haya sido de mucho provecho. 
para ustedes. No se olviden de seguir estudiando. Cualquier duda que tengan, ahí están los videos, right, también en la plataforma. Y síganla completando. Ya casi es viernes eh, para que tengamos eso listo. Y mañana nuestra última clase. Así que no se pierdan la, la última clase, o sea, de la semana, right? Mañana, ¿ok? Sin nada más que agregar, bye bye, see you later. See you later, bye bye. See you later, good night. Good night. Good night. Bye bye, bye bye, good night. Rest a lot. See you, see you tomorrow. Bye bye.